আসসালামু আলাইকুম আমাদের আজকের ভিডিওতে রয়েছে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো এর অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর পদের হয়ে যাওয়া পরীক্ষার সম্পূর্ণ প্রশ্ন সমাধান পরীক্ষার তারিখ তিরিশে সেপ্টেম্বর দু তো চলুন দর্শক শুরু করা যাক আমাদের আজকের ভিডিও প্রথম প্রশ্ন ছিল সাধু ভাষা সাধারণত কোথায় অনুপযোগী সঠিক উত্তর হবে নাটকের সংলাপে অসমাপ্ত আত্মজীবনী গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদককে এর ইংরেজি অনুবাদক প্রফেসর ফখরুল আলম রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের প্রথম সাহিত্য সংকলন একুশে ফেব্রুয়ারি কে সম্পাদনা করেন সঠিক উত্তর হাসান হাফিজুর রহমান নিচের কোনটি আপনার একান্ত অভিব্যক্তিটির ইংরেজি ইউরস অভিডেন্টলি ব্যাঙের আধুলি এর অর্থ হচ্ছে সামান্য অর্থ উষ্ণ শব্দের যুক্তাক্ষরটি কোন কোন বর্ণের সমন্বয়ে গঠিত মূর্ধন্য স এবং মূর্ধন্য কোন বানানটি সঠিক স্বায়ত্ত শাসন দন্ত সয় বয়াকার অন্তস্থ তয়ত তালবর সয়াকার দন্ত স দন্তন্য এই বানানটি সঠিক রয়েছে জয় বাংলা বাংলার জয় গানটির গীতিকার গাজী মাজাহারুল আনোয়ার বাংলা বর্ণমালায় মাত্রাবিহীন বর্ণ রয়েছে দশটি যতই করিবে দান ততই যাবে বেড়ে এটি কোন ধরনের বাক্য এটি জটিল বাক্যের উদাহরণ নীরব শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ নি বিসর্গ যোগ রব এখানে নি রয় দীর্ঘিকার হবে না রশ্মিকার হবে আমি অদ্য এই কার্যালয়ে যোগদান করেছি বাক্যে কোন শব্দটি ভুল ভাষা রীতিতে ব্যবহৃত হয়েছে সঠিক উত্তরটি হবে অদ্য ছন্দের জাদুকর কাকে বলা হয় ছন্দের জাদুকর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলা কবিতায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ কে প্রবর্তন করেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত কোন বাগধারাটি দিয়ে আগ্রহ বুঝিয়েছে মাথা ব্যথা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম তারিখ পঁচিশে বৈশাখ নিচের কোনটি শুদ্ধ বানান মহর্ষি বানানের সঠিক বানানটির অপশন ক্ষয়টা রয়েছে যে ম হ মূর্ধন্য সয় রেপ রশ্মি এই বানানটা সঠিক রয়েছে বাংলা স্বরবর্ণ কয়টি বাংলায় স্বরবর্ণ রয়েছে এগারোটি আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি গানটির রচয়িতা আব্দুল গাফার চৌধুরী উপযুক্ত শব্দের অর্থ উপরে উল্লেখিত মুজিবনগর সরকার কবে শপথ গ্রহণ করেন মুজিবনগর সরকার গঠিত হয় দশ এপ্রিল উনিশশো একাত্তর আর শপথ গ্রহণ করেন সতেরোই এপ্রিল উনিশশো একাত্তর সবুজ ছাতা এটি কিসের প্রতীক এটি পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবার প্রতীক উইচ জেন্ডার ইজ দ্য ওয়ার্ড ওর ফান এটি হচ্ছে কমন জেন্ডার দ্য পুলিশ আর লুকিং ড্যাশ দ্য কেস শূন্যস্থানে হবে ইন্টু দ্য কেস হি হ্যাজ বিন ইল ড্যাশ মনডে লাস্ট শূন্যস্থানে হবে সিন্স মনডে লাস্ট টু রিড বিটুইন লাইন মিন্স টু ফাইন্ড আউট হিডেন মিনিং দ্য অ্যান্টোনিম অফ রিপালস রিপালস শব্দের বিপরীত শব্দ অ্যাট্রাক্ট ভার্ডিক্ট মিন্স জাজমেন্ট শি প্রিফার্ড রিস রাইস ড্যাশ ব্রেড তো এখানে একটার সাথে একটা তুলনা বলতে টু হবে রাইস টু ব্রেড উইচ ওয়ান ইজ কারেক্ট সঠিক বানান কোনটি যেখানে সঠিক বানান রয়েছে ডিই সি আই এস আই ভিই ডিসিসিভ এই বানানটি সঠিক রয়েছে ঢাকা ইজ বিকমিং ওয়ান অফ দ্য ড্যাশ সিটিস ইন এশিয়া সঠিক উত্তর হবে বিজিস্ট বিউ এস আই ই এস টি বিজিস্ট এই বানানটি সঠিক রয়েছে সে আমার মনের মতো লোক এর ইংরেজি ট্রান্সলেশন হবে হি ইজ এ ম্যান অফ ম্যান আফটার মাই হার্ট দ্য ট্রেইন ড্যাশ ফ্রম রংপুর দ্য ট্রেইন হ্যাজ অলরেডি অ্যারাইভড ফ্রম রংপুর দ্য গার্ল ইজ ট্রাইং হাউ টু ড্যাশ ওয়েট লস ওয়েট এল ও এসি লস 
অপশন খ সঠিক উত্তর উইচ ইজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স সঠিক বাক্য কোনটি অপশন এ বাক্যটি সঠিক হি ইনসিস্টেড অন সেইং হার্ট করিম ডাইড ড্যাশ ওভার এটিং তো বেশি খাওয়ার কারণে মরার কারণে এটা এখানে হবে প্রিপোজিশন ফ্রম অ্যাট্রোসিটি মেন্স ভায়োলেন্স উইচ ওয়ান ইজ কারেক্ট সঠিক বাক্য ইট ইজ কোয়ার্টার পাস্ট টেন এই বাক্যটি সঠিক রয়েছে উইচ ইজ দ্য ফাদার অফ ইংলিশ লিটারেচার জিউফে চশার্ট হচ্ছে ইংরেজি সাহিত্যের বাই অল মিনস এর অর্থ হচ্ছে সার টেনলি হি ওয়েটেড আনটিল দ্য প্লেন টু কফ অপশন খ সঠিক হবে তো এখানে এটা নিয়ে দ্বিমত রয়েছে অনেকেই বলে হেড টেকেন অফ অনেকে টু কফ তো সঠিক আসলে কোনটা আপনারা কমেন্ট বক্সে সেটা জানাবেন উইচ ওয়ার্ড ইজ কারেক্টলি স্পিল্ড সঠিক বানান কোনটি তো মিসেলেনিয়াস বানানের সঠিক বানান অপশন ক অর্থাৎ এম আই এস সি ই ডাবল এল এ এন ইউ ইউ এস মিসেলেনিয়াস এই বানানটি সঠিক রয়েছে ডাব্লিউ টি ও এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত এর সদর দপ্তর সুইজারল্যান্ডের জেনেভাতে অবস্থিত ভারত শ্রীলঙ্কাকে পৃথক করেছে ক্রোন প্রণালী তো এটি মনে রাখার জন্য মনে রাখবেন যে ভালো ভারত শ্রীলঙ্কাকে পোক দিল অর্থাৎ পক প্রণালী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার ডিজাইনার কামরুল হাসান বঙ্গবন্ধু জুলি ও কুড়ি পুরস্কার লাভ করেন উনিশশো সালের দশই অক্টোবর ইউনেস্কো কত তারিখে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয় সঠিক উত্তর সতেরোই নভেম্বর উনিশশো সালে পরিবিবি কে ছিলেন পরিবিবি ছিলেন শায়স্তা খানের কন্যা তাকে আরেকটি নামে ডাকা হতো সেটা হচ্ছে ইরান দুঃখ মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকা শহর কোন সেক্টরের অধীনে ছিল মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকা দুই নং সেক্টরের অধীনে ছিল বিশ্ব মানবাধিকার দিবস কবে বিশ্ব মানবাধিকার দিবস দশ ডিসেম্বর ফরাসি বিপ্লব সংঘটিত হয় কবে ফরাসি বিপ্লব সংঘটিত হয় সতেরোশো উননব্বই সালে পৃথিবীর দীর্ঘতম নদীর নাম নীলনদ হার্ড ডিস্ক মাপার একক কোনটি গিগাবাইট কম্পিউটারের মূল মেমোরি তৈরি হয় কি দিয়ে সিলিকন চিপ দিয়ে ব্যাক আপ প্রোগ্রাম বলতে কি বোঝানো হয় ব্যাক আপ প্রোগ্রাম বলতে বোঝানো হয় নির্ধারিত ফাইল কপি করে রাখা যদি কাজ পানি অপেক্ষা তিন দশমিক পাঁচ গুণ বেশি ভারী হয় তবে পঞ্চাশ ঘন সেন্টিমিটার কাচের ওজন কত সঠিক উত্তর হবে একশো গ্রাম অঙ্কটার উত্তর এভাবে হবে যে পানির ঘনত্ব এভাবে লিখতে হবে কাচের ঘনত্ব তিন গুণ যেহেতু সাড়ে তিন গুণ তো এভাবে গুণ করে নেব আমরা তাহলে আমরা উত্তরটা পাবো হচ্ছে একশো গ্রাম পরের প্রশ্ন ছিল যে কোন ভগ্নাংশটি তিনের দুই অংশ থেকে বড় তো এটা আমরা সঠিক উত্তর হচ্ছে এগারোর আট অংশ এটা তিনের দুয়ের থেকে বড় এরপরে ছিল যে এক কুইন্টাল সমান কত কেজি তো এক কুইন্টাল সমান আমরা জানি একশো কেজি তো সঠিক উত্তর হবে একশো কেজি পরের গণিতটি ছিল যে একটি বর্গাকার বাগানের ক্ষেত্রফল এক হেক্টর হলে বাগানটির পরিসীমা কত তো বাগানটির পরিসীমা হবে চারশো মিটার এভাবে আমরা লিখব যে এক হেক্টর সমান দশ হাজার বর্গ মিটার বর্গাকার বাহু সমান বাহু স্কোয়ার যেহেতু বর্গাকার বাহুটির ক্ষেত্রফল এ স্কোয়ার হয় তো দশ হাজারকে আমরা রুট করব যদি রুট করি তাহলে আমরা এর মান পাবো তো এর মান হচ্ছে একশো তো একশো যেহেতু এক বাহু তাহলে চারটা বাহু হবে চার গুণন একশো সমান চারশো মিটার পরের গণিতটি ছিল যে পিতা ও পুত্রের বর্তমান বয়সের অনুপাত সাত ইস্টু দুই এবং পাঁচ বছর পরে তাদের বয়সের অনুপাত আট ইস্টু তিন হবে তাদের উভয়ের বর্তমান বয়সের সমষ্টি কত বছর সঠিক উত্তর হবে পঁয়তাল্লিশ বছর তো অঙ্কটি এভাবে করতে হবে যে বর্তমানে পিতা ভাগ পুত্র এভাবে এক্স ওয়াই সাত দুই তো টু এক্স মাইনাস সেভেন ওয়াই আবার পাঁচ বছর পর এক্স প্লাস ফাইভ ওয়াই প্লাস ফাইভ আট তিন এভাবে আমরা পাবো 
তো এক্স এর মান হচ্ছে পঁয়ত্রিশ আর ওয়াইয়ের মান পাবো দশ তো বয়সের সমষ্টি হবে পঁয়ত্রিশ যোগ দশ মান পঁয়তাল্লিশ বছর একষট্টি নম্বর গণিত শতকরা বার্ষিক কত মুনাফা তিন হাজার টাকার পাঁচ বছরে মুনাফা পনেরোশো টাকা হবে তো সঠিক উত্তর হবে দশ পার্সেন্ট আর অঙ্কটা হবে এইভাবে যে আমরা জানি ইন্টারেস্ট সমান পি এন আর তো পনেরোশো টাকা তিন হাজার পি এর মান এন সমান পাঁচ বছর এবং আর সমান আর যেটা ছিল আটটাই বের করতে হবে তো এইভাবে আমরা বের করলে দশ পার্সেন্ট পাবো তারপরের গণিতটি কোন সংখ্যার অর্ধেকের সঙ্গে চল্লিশ যোগ করলে সংখ্যাটি তিন গুণ হয়ে যায় সংখ্যাটি কত তো সংখ্যাটি হবে ষোলো তো অঙ্কটি এভাবে একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ বিশ পার্সেন্ট কমালে ক্ষেত্রফল শতকরা কত পার্সেন্ট কমবে তো সঠিক উত্তর হবে ছত্রিশ পার্সেন্ট তো অঙ্কটি এভাবে হবে যে বৃত্তের ব্যাসার্ধ আর ক্ষেত্রফল পাই আর স্কোয়ার বিশ পার্সেন্ট কমালে অর্থাৎ দশমিক এইট জিরো আর ক্ষেত্রফল হবে পাই গুণন এটা স্কোয়ার तो यह पा सिक्सटी फोर एरपर से करी तो छत्तीस पायर अर्थात छत्तीस पार्सेंट बृद्धि ह्रास पा एक समबाह त्रिभुज क्षेत्रफल चार रुट तीन वर्ग मीटार हो दैर्घ्य कत मीटर है सठिक उत्तर है षोलो मीटार एरपे छे रुट चौष्टि पावर थ्री एर मान कत বা কিউব এর মান কত তো এর মান হবে পাঁচশো বারো রুট চৌষট্টিকে রুট করলে যদি আমরা তাহলে পাবো হচ্ছে আট তো আটকে ঘন করলে আট আটা চৌষট্টি চৌষট্টি গুণ আট পাঁচশো বারো এভাবে পরের প্রশ্নটি ছিল এক্স মাইনাস ওয়াই সমান টেন এবং এক্স ওয়াই সমান থার্টিন হলে এক্স কিউব মাইনাস ওয়াই কিউবের মান কত তো এটির মান হবে উনিশশো প্রশ্নটার উত্তর এইভাবে হবে যে আমরা জানি যে এ কিউব মাইনাস বি কিউবের সূত্র এ মাইনাস বি হোল কিউব প্লাস থ্রি এ বি ইন্টু এ মাইনাস বি এই সূত্রটা ইউজ করে আমরা মানগুলো বসিয়ে দিলে আমরা উত্তর পেয়ে যাব উনিশশো পরের প্রশ্ন ছিল যে টু এক্স প্লাস টু ডিভাইড এক্স ইকুয়াল থ্রি হলে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ডিভাইড এক্স স্কোয়ার মান কত তো এখানে মানটা হবে ওয়ান ডিভাইড ফোর অঙ্কটা এভাবে করতে হবে যে টু এক্স থেকে আমরা এক্স প্লাস ওয়ান ডিভাইড এক্সের মান বের করবো থ্রি ডিভাইডেড টু এরপরে আমরা এ এক স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের সূত্র বসাবো যে প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি এই সূত্রটা বসলে আমরা মান পেয়ে যাব তো মান হবে ওয়ান ডিভাইড ফোর সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণের বিপরীতে একটি কোন পঞ্চাশ ডিগ্রি হলে অপর কোনটির মান কোনটি কত হবে তো এই প্রশ্নটা ভুল আছে আসলে এখানে ছিল যে সমকোণী ত্রিভুজের বিপরীত কোন দয়ের যোগফল কত এর সঠিক উত্তর হবে ওর যোগফল নব্বই ডিগ্রি হবে কোন দয় মানে বিপরীতে যে দুইটি কোণ আছে সেই দুইটি কোণের যোগফল হবে নব্বই ক্রয় মূল্য বিক্রয় মূল্যের দ্বিগুণ হলে শতকরা লাভ বা ক্ষতির পরিমাণ কত সঠিক উত্তর হবে পঞ্চাশ পার্সেন্ট ক্ষতি হবে তো বিক্রয় মূল্য যদি এক্স ক্রয় মূল্য টু এক্স তাহলে ক্ষতি হবে এক্স এখন টু এক্স টাকায় ক্ষতি হয় এক্স টাকা এক টাকায় কত টাকা একশো টাকায় কত টাকা সঠিক উত্তর হবে পঞ্চাশ টাকা অর্থাৎ পঞ্চাশ পার্সেন্ট একটি গাড়ির চাকা প্রতি মিনিটে বারো বার ঘুরে চাকাটি পাঁচ সেকেন্ডে কত ডিগ্রি ঘুরবে তো সঠিক উত্তর হবে তিনশো ষাট ডিগ্রি ঘুরবে যে আমরা লিখব যে বারো পাকে ঘুরে ষাট সেকেন্ডে তাহলে এক পাক ঘুরে পাঁচ সেকেন্ডে সাথে পাঁচ সেকেন্ডে এক পাক ঘুরলে প্রতি যেহেতু চাকার ব্যাস এই একটা চাকা মানে বৃত্ত আর বৃত্তর ইয়ে হচ্ছে পরিধি হচ্ছে তিনশো ষাট ডিগ্রি অর্থাৎ তিনশো ষাট ডিগ্রি এটা ঘুরবে তো দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ বোর্ডের অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর পদের সম্পূর্ণ প্রশ্ন সমাধান ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং বেল বাটনে ক্লিক দিয়ে রাখবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ